In the daily life of a hospital, pathology plays a role that is often invisible, but nevertheless essential in the treatment of many patients. For these patients, pathological examination means that a diagnosis can be made, the right treatment can be determined, or a prognosis can be given. Diagnostic pathology is the branch of science that deals with the macroscopic and microscopic examination of diseased tissue and cells. It is an old science with a long history. In ancient times, the human body was seen as a single functioning entity, but it was in the Renaissance period that it was first opened, and where the roots of pathology as we know it can be found. In the 18th century, Giovanni Morgagni described the organs he observed during autopsies as the smallest functioning units of the body. In the 19th century, Xavier Bichat recognized the different tissues within these organs. The cells that make up these tissues were made visible by the invention of the microscope. In 1865, Rudolf Virchow described the principle that all life, whether healthy or diseased, is carried out at the level of the cells. Techniques were developed for fixing tissues and cutting thin slices or sections that could more easily be examined under the microscope. The use of increasingly sensitive staining techniques and improvements to the microscope meant that even finer structures became visible. These days, specimens can be viewed even closer under the electron microscope or by using new microscopic or molecular technologies that can be used for pathological examination. Scientific research, for example, into the causes of cancer, infections and hereditary diseases is an important part of the pathologist's work, as is education. For example, teaching students, doctors training for a particular specialist field, or paramedical staff. Here, students are observing an autopsy. Autopsies can be carried out after a patient's death in order to gain more insight into the patient's disease, the cause of death, or as an audit of the medical diagnosis and treatment. In the field of patient care, the pathologist is often involved right from the start of the treatment. Take this patient, for example. He has been referred by his GP because of a suspicious spot that showed up on an X-ray of his lungs. The chest physician takes down the patient's medical history. This anamnesis is the beginning of the so-called quick scan procedure. Using this procedure means it is often possible to give the patient a diagnosis on the same day. Following the history and a physical examination, an imaging examination is carried out. Using this PET CT scanner, previously injected radioactive glucose, is used to make metabolic processes visible. In this way, tumor activity is linked to a radiological image. This PET scan clearly shows a lesion in the lower left lung, and the mediastinal lymph nodes are also PET negative, indicating no distant spread. The chest physician performs a bronchoscopy to closely examine the lesion. He carries out a brush biopsy to obtain material for further examination, as well as a bronchial washing. The brush tip containing cell material is put in the same container as the bronchial washing fluid. Finally, he uses biopsy forceps to take a sample of lung tissue. All this material is properly labelled and sent to the pathology department. The bronchial washing fluid and the brush biopsy are processed in the cytology lab. Cytological material is material in which the cells are no longer in their original tissue context and are often suspended in fluid. The cytotechnologist recovers the cell material from the washing fluid and places it on a number of microscope slides. These are stained and prepared further, together with the slides from the brush biopsy. The prepared slides are now ready to be examined under the microscope. The pathologist explains the diagnosis that she has reached on the basis of the slides. 
En meestal zit er mooi slank cilinderepitheel op. Dat zijn langgerekte cellen met uh, trilhaartjes aan het oppervlak. In dit geval zie je dus dat er in beeld uh, allerlei cellen liggen die uh, geen van allen eigenlijk op elkaar lijken. Maar je ziet dat deze kernen veel kleiner zijn en aan de andere kant ook van vorm sterk verschillen van deze cel bijvoorbeeld. Dan zien we hier nog een groepje van twee cellen die omarmen elkaar als het ware. Dat is ook abnormaal. Dat hele beeld is al niet meer goedaardig te noemen. Dit past alleen maar bij kanker van de luchtwegen. Ook het feit dat het cytoplasma, het cellichaam, een beetje oranje is, dat past bij een bepaald type cel, een plafijsel, epitheelcel zoals wij dat noemen. En um, dat is dus een bepaald type kanker van de luchtwegen. En dit hele beeld is klassiek daarvoor. The chest physician discusses the results of the quick scan procedure with the patient. The lesion that showed up on the PET CT scan is a malignant tumor. An operation is possible provided there is no spread to the mediastinal lymph nodes. This is still being investigated. As an extra check of the diagnosis, this patient's lung biopsy is also being examined. This will take place in the histology lab. The lung biopsies are histological material. This means pieces of tissue in which the original cell structure has been maintained. The preparation of these tissue samples takes longer than for cytological material. Special equipment is used to replace the water in the fixed tissues with increasing concentrations of alcohol. The biopsies are then embedded in blocks of paraffin wax, so that four micrometer thick sections can be cut. These sections are mounted on glass slides and then stained. The various staining techniques are used to give contrast to the various parts of the tissue. Microscopie dubbele punt, meerdere fragmentjes, stroma met daarin, onregelmatig gevormd. De stain slides are often first examined by a pathologist in training, who discusses the findings with a consultant. The histological examination confirms the diagnosis that was made earlier. An additional examination will now take place to check whether the cancer has spread to the lymph nodes. If this is not the case, the tumor can be surgically removed. This patient discovered a lump in her breast and has been referred by her GP. The digital x-ray clearly shows a lesion. The radiologist is performing an ultrasound scan of the breast and armpit. A histological needle biopsy is taken from the breast lesion. A scan is made while the biopsy is being taken. This means that the pathologist can see exactly where the biopsy was taken from. Here we see the echo beeld of the breast, with here on the upper part the skin, this breast vessel, and here the tumor, unscherp begrensd lesie, here the naald. As we dan het volgende beeld pakken, dan zien we dat hier de naald door de lesie is heen geschoten. En dit betekent dat het materiaal wat ik gekregen heb, dus inderdaad uit die tumor is gekomen en dus uit de lesie waar het om gaat. Dit is het naaldbiopt uit de borst. Dit donkere is allemaal tumor. Daartussendoor is stroma. Hier zien we een afgeronde structuur met daar aan de buitenkant nog nieuwe epitheelcellen. Normaal klierwezen is opgebouwd uit epitheel wat aan de binnenkant ligt en myoepitheel wat er omheen ligt. In dit geval zien we nog myoepitheel aan de buitenkant met hierin atypische cellen. Dus dit is het voorstadium van het invasieve carcinoom. Zo dus gauw het door die myoepitheelcellaag heen gaat, wordt het invasief. Dus dit is het voorstadium. En hier bijvoorbeeld zien we tumorcellen niet omgeven met myoepitheel in het stroma liggen, dat is invasief. En dat is op een ander plaatje nog iets mooier te zien. Dat zien we hier, die rijtjes, strengetjes, onregelmatig in het stroma, zonder myoepitheel. Dit is invasief carcinoom. En dat betekent dat deze tumor uit kan zaaien naar andere plekken, bijvoorbeeld naar lymfeklieren in de oksel. 
Vroeger was het zo dat dat geopereerd werd met een oxoclidensectie. Dat wil zeggen opereren van alle oxolymfklieren, weghalen en onderzoeken. Uh, kan heel veel bijwerking hebben, bijvoorbeeld uh, bewegingsstoornissen van de oxel, uh, gevoelstoornissen of, of juist pijn. En um, in een extreem geval kun je ook uh, lymfoedeem, dus opzwellen van de arm, krijgen. Nu is daar een nieuwe procedure voor ontwikkeld, de schildwachtklierprocedure. Dat wil zeggen dat één of enkele klieren die direct draineren van die tumor worden onderzocht. En als die lymfeklier of lymfeklieren uh, geen tumor laten zien, is de kans dat er in de andere lymfeklieren in de oxel metastase zijn uitzaaiingen minder dan 5%. As the tumor cells from the breast spread to the axillary lymph nodes, the so-called sentinel node is the first node they reach. The tumor cells usually spread in an orderly manner through the nodes. So if the sentinel node is negative, thus containing no tumor, there is a 95% chance that the following nodes will also be negative. In order to investigate this, an operation is carried out to track down and remove the sentinel node or nodes. To track down the sentinel node, a blue dye and a radioactive tracer are injected near the tumor or the nipple. The first node to take up both of these substances is designated as the sentinel lymph node. During the procedure, the sentinel lymph node is tracked down by following the blue lymph vessels and checking whether the node found is radioactive. The sentinel node is then removed and sent to the pathology department. The pathologist makes a macroscopic evaluation of the node. Several sections of the node are prepared. Because metastases can be very small, the sections are often stained immunohistochemically to facilitate identification of cancer cells. The principle behind immunohistochemistry is that the prepared slides are stained with a solution containing antibodies. These antibodies attach themselves to certain proteins. The antibodies contain a marker that is visible as a red or brown color when viewed through a microscope, such as here for example. Nou, hier zien we in de koep een heel sterk aangekleurend celgroepje. Twee cellen, dit is één cel en hier één cel. Hier zien we de blauwe kern doorschemeren. Dus dit zijn tumorcellen. Hieromheen is het, is het lymfeklierkapsel. Dit is wat achtergrond aankleuring. Dit is een groepje tumorcellen. Deze zijn heel klein. Die zijn kleiner dan 0,2 mm. Dat noemen we geïsoleerde tumorcellen. En met HE had je deze niet gezien. Daar kun je heel makkelijk overheen kijken. In het geval van de patiënt, dus dit beeld, zien we dat het uh, helemaal schoon is. Dit is het kapsel, hier de rand zien we, dus hier het lymfatisch weefsel. Er is wel wat aankleuring, maar is wat achtergrond aankleuring, maar we zien geen tumorcellen. Dat wil zeggen dat de kans op uitzaaiing in andere lymfeklieren in de oxel heel klein is, minder dan 5%. En dat betekent dat de oxoclide sectie niet hoeft te gebeuren. Weefselfragment met een afmeting van 5,8 keer 6 keer 2,5 centimeter. The tumor has been removed using breast conserving surgery. The resection specimen is inked to enable assessment of the resection margins. The ink can also be seen in the microscopic image. Then the resection specimen is sliced and the slices are x-rayed. Using the x-ray, tissue samples from the tumor in the surrounding area are taken and used to prepare slides for further investigation. For example, to determine what type of treatment the tumor is most likely to respond to. In this geval is dit dus een tumor die heel sterk oestrogeen uh, positief is. En in het geval van een patiënt zien we hier het beeld waarbij de tumorcellen uh, helemaal niet aankleuren, dus blauw blijven. Dus deze tumor heeft geen oestrogeen receptor. Ook de progesteronreceptor was negatief. Dat betekent dat deze tumor niet zal reageren op hormonale therapie. Dan is de aanvullende test die nog nodig is om te bepalen waarmee de patiënt wel behandeld kan worden. Dat is de het 2 nu Dat is een epidermale groeifactorreceptor. Dat is een receptor wanneer die gebonden wordt, de groei van de tumorcellen stimuleert. 
is er nou een uh, overexpressie van dat eiwit op de cel. En dat is dan vooral bij amplificatie van dat gen van her 2 nui Dan kun je het monoclonaal antilichaam trastuzumab geven. Uh, wat er specifiek op die uh, receptor gaat zitten en dat blokkeert. Fluorescent in situ hybridization, or FISH, can be used to detect amplification of the HER2 new gene. The tissue samples can be treated with a substance that contains a probe that binds exclusively to the HER2 new gene. This probe contains a marker that lights up under the fluorescence microscope. Nou, we zien hier de, de tumorkernen. Het, het blauw paarse, dat is de, de kern. Daarin zijn allemaal rode spotjes te zien. Hier liggen ze helemaal in een kluwe. Dat is van het her 2 nui gen En die groene spotjes, dat is van chromosoom 17, centromeer chromosoom 17. Waar dit gen, dat rode, dus op ligt. Dat wil dus zeggen dat de verhouding her 2 nui gen ten opzichte van chromosoom 17 veel meer is dan uh, 2. En dat wil zeggen dat dat per definitie dan positief is. Dus in dit geval dat de uitzogeenreceptor en progesteronreceptor negatief zijn, krijgt ze geen hormoonbehandeling, want dat heeft geen zin. De tumor zal daar niet op reageren. Aan de andere kant, ze heeft het uh, 2 naar positieve tumor, dus dat wil zeggen dat zij in aanmerking komt voor specifieke chemotherapie. Gevolgd door uh, trastuzumab, dat is dat monoclonale antilichaam gericht tegen het product van dit gen. Dus de het 2 naar receptor. Another patient has just been operated on for a tumor in the colon. After the operation, the patient's prognosis is discussed during a multidisciplinary team meeting. Attending this meeting are all the specialists who are involved in the diagnosis and treatment plan. The patients they are discussing is relatively young. In order to find out if there might be a hereditary factor causing his colonic tumor, it is decided to carry out an MSI test. MSI stands for microsatellite instability. A microsatellite is a repeating sequence of DNA. In normal cells, a person's microsatellites are all the same length. During replication of a microsatellite, it is easy for errors to occur. Normally speaking, these errors are tracked down and repaired before the next cell division takes place. In some tumors, this process malfunctions and these errors are carried over into the next replication. In this way, accumulated errors lead to the microsatellites having different lengths in each cell. If a tumor shows MSI, there is a great chance that it is caused by a hereditary condition. MSI, de microsatelliet instabiliteit, als we dat waarnemen, dan weten we dat er een fout is in het eiwitsysteem dat de fouten controleert. En dat eiwitsysteem bestaat uit vier genen, zogenaamde MMR-genen, mismatch repair genen En die met z'n vieren maken eiwitten die nodig zijn en als in één van die vier genen een mutatie is, worden de eiwitten niet goed afgeschreven of dat eiwit niet goed afgeschreven uh, en kan het hele complex niet functioneren. Iedereen heeft voor elk gen twee kopieën. Bij iemand bij wie bij de geboorte één van die twee afwijkend is, is de kans natuurlijk veel groter dat de andere afwijkend raakt en er een probleem ontstaan dan bij iemand bij wie er twee foutjes moeten optreden, zowel van vader als moeder, gedurende het leven. En je ziet dan eens ook dat de patiënten in zo'n familie uh, 30 jaar jonger dan in de mensen die dat niet hebben, darmkanker krijgen. We hebben dan de tumorcellen nodig van de patiënt om de microsatellietinstabiliteit vast te stellen, want dat is alleen in tumorcellen aanwezig en niet in normale cellen. Hier zien we de tumor. En dit is het normale weefsel, een groot verschil. En wat ik dan gedaan heb, is hier met een stift op dat glaasje aangeven waar die grens is. En uh, dat is op deze koepen te zien, dat heb ik hiervoor al even aangegeven. Een percentage tumorcellen van 80%, zodat de test betrouwbaar kan worden uitgevoerd. Using the marked slide from the pathologist, the biomedical scientist selects the right section of the patient's tissue. DNA is extracted from this and put into tubes using a pipette. The DNA fragments in question are amplified using this polymerase chain reaction apparatus.
electrophoresis is used to check whether the amplification has been successful. Then a gene scan is made. The results of this scan show in this peak pattern, which shows microsatellites. The upper pattern is normal. The lower pattern, which deviates, belongs to the tumor and shows that this microsatellite is unstable. The extra peaks are DNA fragments with deviating lengths. The molecular biologist discusses the results of the MSI test with the pathologist. I get a slag from you, and I will in any case the surgeon call so that he knows that we are sending this, so that he can see it. The patient with the lung tumor has no metastases in the mediastinal lymph nodes. The pulmonary lobe containing the tumor is surgically removed. During the operation, the surgeon examines the rest of the lungs and finds a second mass. If this mass is malignant, it indicates that the cancer has spread. Then there is no point in continuing with the planned pulmonary lobe resection and the operation must be halted. The tissue containing the mass is removed. The operation cannot be continued until this has been examined. And the afweking is gemarkeerd. Macroscopie, excisie, long, afmetingen, weer bij anderhalf bij anderhalf centimeter punt. Bij palpatie is er een nodus voelbaar. First of all, it is determined from which part of the tissue the section should be cut. Because there is not enough time to make a paraffin section, the tissue is frozen. This special microtome is used to cut a frozen section. Paraffin sections will be made from the same tissue later as a double check. The frozen section is stained by hand and examined immediately. The results are phoned through to the operating theatre straight away. The mass turned out not to be a tumour. The pulmonary lobe resection can be resumed. After the operation, it is possible to check that the tumor has been completely removed by examining the margins of the resection specimen. Besides this, it is necessary to determine the tumor stage in order to be able to give a prognosis for the patient. The specimen is examined macroscopically and sections are made. The pathologist's findings are collected in a written report that also forms the basis for the diagnosis. In this patient's case, the prognosis is good. It concerned a small squamous cell carcinoma that was completely excised. The resection margins showed no signs of tumor and there was no metastasis to the lymph nodes. The chance of the tumor returning is small. In this hospital, the pathology department plays an essential role in the diagnosis, treatment and prognosis of 40,000 patients a year. <laughs>